যমুনা টেলিভিশনের কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোন বিশেষ দলের প্রতি কোন দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই আমাদের দায়বদ্ধতা এদেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তি যুদ্ধ ও মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা পুরো সময় জুড়ে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি রাসল আহমেদ আলোচনা শুরু করতে চাই আজকেও আটাইশে অক্টোবর প্রেক্ষি নিয়েই আলোচনা থাকতে চাই অর্থাৎ সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এরই মধ্যে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি জনাব সাইফুল আলম চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই তাকে দিয়ে স্বাগত আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে জানতে চাচ্ছি আটাইশে অক্টোবরকে ঘিরে যে পাল্টা পাল্টি অবস্থানে রয়েছে জনমনের শঙ্কা আসলে এখনও কাটেনি কারণ পরস্পর দুই দলই এক ধরনের সব রকমের সক্ষমতা দেখানোর বা শক্তি প্রদর্শনের একটি অবস্থানে রয়েছে আজকেও সেরকমের হুঙ্কাটে দিয়েছেন আঘাত করলে বসে থাকব না বারবার ছাড় দিয়েছি আজকেও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন তারা পাল্টা আঘাত করবেন এই যে হুঙ্কার এটি আসলে কতটা সংঘাতের প্রশ্ন বা সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে বা উস্কানি দিচ্ছে বলে মনে করছেন নিঃসন্দেহে আপনি নিজে বলেছেন যে জনমনে একটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে তো এইটা শুধু মানে এই যে আঠাশে অক্টোবরকে ঘিরে নয় গত বেশ কয়েক মাস ধরে যখন থেকে বিএনপি তার আন্দোলনগুলো শুরু করেছে বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল যে যে দাবিতে আমাদের সরকার বাস্তবায়ন ছাড়া নির্বাচনে যাবে না এবং সেটা নিয়ে এই সংঘাত কিন্তু চলেই আসছে গত দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচন আমরা দেখেছি দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনের আগে দেখেছি এবং গত একটা হিসেব বলছে যে এক দশকে গত এক দশকে এরকম রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছে ছয় হাজার একশো ছাব্বিশটি যেখানে চোদ্দশো মানুষ আসলে প্রাণ হারিয়েছে তো ফলে আরও একটি নির্বাচনের সামনে এবং একই দাবিতে বিএনপি আপনার মনে আছে কিনা আমরা যেটুকু অতীতে ফিরে যাই তাহলে যখন জনাব আব্দুল জলিল আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন অর্থাৎ ওয়ান ইলেভেনের আগে এবং মান্নান মিয়া ছিলেন মহাশিব তখন ওই তিরিশে এপ্রিল আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছিল যে তিরিশে এপ্রিল ট্রাম্প পাঠ হবে তখনও কিন্তু সেই একইভাবে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং খুনোখুনি হয় মানুষ প্রাণ হারায় এবং একইভাবে বর্তমান পরিস্থিতি আবার শঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেক ধরনের স্বাভাবিক কার্যক্রম আঠাশ তারিখে মানুষ বিশেষ করে যদিও ছুটির দিন কিন্তু অনেক প্রোগ্রাম মানুষের থাকে সেগুলো অফিস আদালতগুলো ক্যান্সেল করেছে যেমন এছাড়া স্কুলে প্যারেন্টস মিটিং ছিল অনেক আগে থেকে এটা ডিসাইডেড যেতে হবে সেটা বাদ দিয়েছে আশঙ্কার কারণে ফলে এই এই আশঙ্কাটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে সেটা হয়তো আমরা সচককে আটাইশ আমি একটু জানতে চাইছি আপনার কাছে এইখানে ছোট করে যে সংঘাতের দিকে যদি পরিস্থিতি যায় সেই ক্ষেত্রে কোন দল কি সুবিধাভোগী হতে পারে এমনটি মনে হচ্ছে এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে সুবিধাভোগী দেখুন বাংলাদেশের এই যে মুখোমুখি অবস্থা এটা কিন্তু এই সংঘাত মানসিকতা মানে বাঙালির আমাদের আত্মপরিচয়ের সাথে জড়িত দেখেন মানে এই যে বিরোধী দলকে ঠিক মতো কর্মসূচি করতে না দিয়ে আবার সরকারকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে না দেওয়ার এই যে মানসিকতা এটা অতীত ছিল আমরা একবারেই ধরেন যখন থেকে ধর্মভিত্তিক দেশ হবে নাকি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হবে আবার বাঙালি আমরা জাতীয়তাবাদ হব না বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হব তারপর একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু আসলো কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি ক ভালো না ক খ ভালো আবার পরবর্তীতে আসলো আসলে রাষ্ট্র কাঠামো এবং সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া কাঠামোটা কি হবে যেটা সবশেষ সংঘাতের ফলে এইখানে দুটো দল আলটিমেটলি কেউ না কেউ জিতে কেউ না কেউ সরকার গঠন করে সেটা আমরা অতীতেও দেখেছি যেমন একইভাবে কিন্তু বিএনপি অনর অবস্থানে ছিল দুই হাজার ছয় সালে ইভেন ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই জুনের নির্বাচনের আগেও তারা বলেছিল যে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকার আবার কী জিনিস এটাও আমরা শুনেছি কিন্তু আলটিমেটলি সেটাতে তারা দুই দুইবার লুজারও হয়েছে কিন্তু আলটিমেট ভুক্তভোগীটা হয় দেশের সাধারণ জনগণ আমরা 
জি আমি একটু যেতে চাই ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিশেষ সম্পাদক বিএনপি তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে জানতে চাইছি যে 28 অক্টোবরকে ঘিরে এর মধ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যেখানে অনুমতি দিবেন তারা সেখানেই আপনাদেরকে সমাবেশ করতে হবে আপনার কাছে জানতে চাইছি যে আপনারা কি নয় পলটনের কথা বলছেন নেতারা বলছেন কিন্তু নয় পলটনের জায়গা উল্লেখ করে কি আবেদন করেছেন কিনা আর যদি সেখানে অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে কি অন্য কোথাও দিলে সেখানে আপনারা সমাবেশ করতে রাজি আছেন আমাদের দলের দপ্তরের দায়িত্বে যিনি আছেন জনাব অ্যাডভোকেট রুল কবি রিজভি উনি আমি অনলাইন নিউজে যেটা দেখলাম তিনি বলেছেন যে নয় পল্টনই আমাদের কর্মসূচি হবে তো সার্টেনলি আমি আমি মনে করি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে আপনার দলের তরফ থেকে নিশ্চয়ই আপনার নয় পল্টন আমাদের পার্টির যে কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেই আমরা জনসভাটা করতে চাই আমরা জন ওখানে আমরা আমাদের আগ্রহটা আছে এই বিষয় নিশ্চয়ই আপনার মানে পুলিশকে আপনার অবহিত করার যে মানে পত্রটি দেওয়া হয়ে থাকে নিশ্চয়ই সেই ভেনুটা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে হ্যাঁ এটা তো মানে অন্য অন্য জায়গায় আবেদন করে আমরা এর আগে দেখেছি যে আমরা এর আগে দেখেছি আপনার নয় পল্টন চেয়েছিলেন কিন্তু পাননি পরে যেখানে বলা হয়েছিল সেখানে করেছিলেন এবারের অবস্থানটিও কি এরকম নমনীয় থাকবে এবার তো আপনারা বলছেন যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিতে চান হ্যাঁ আমরা তো শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিচ্ছি দিতে চাই দেব এটি তো মানে আমাদের পার্টির মানে তরফ থেকে বলা হয়েছে হুম তো সুতরাং এখানে তো আপনার মানে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো আমরা ইতিমধ্যে পালন করেছি তার মধ্যে কি অশান্তির কোনো কথা দেখেছেন আমরা কি আপনার মানে অশান্তির সৃষ্টি করার মতো কি কোনো আপনার হুঙ্কার দিয়েছি নিশ্চয়ই আমরা তা দিইনি তো সুতরাং আমাদের কথা এবং কাজের সাথে নিশ্চয়ই আমাদের নেতৃবৃন্দ মিল রেখেছেন এতে তো এতে তো কোনো সন্দেহ নেই আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনার এটা তো জেদার জেদির কোনো বিষয় না একটা রাজনৈতিক দল দীর্ঘ সময় ধরে তার মানে রাজ তার রাজনৈতিক কার্যালয়ের সম্মুখে সভা করে থাকেন এবং সেখানে সরকারের কোনো মানে আপনার বাধা দেওয়ার বিষয় থাকে না কিন্তু হঠাৎ করে যখন আমরা একটা বড় সমাবেশের আয়োজন করতে চাই তখন কেন এই সমাবেশের জায়গাটি নিয়ে এত সমীকরণ মানে এত কেন মানে আপনার আপত্তি থাকবে যদিও এইবার আমরা এখন পর্যন্ত কোনো আপত্তির কথা আমরা জানি না এখন পর্যন্ত শোনা হয়নি হ্যাঁ তো যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়টি না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আগ বাড়িয়ে তো কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না বিএনপি মহাসচিব বলেছেন পুলিশ অনুমতি দিলেও তারা নয় পল্টনে সমাবেশ করবেন না দিলেও নয় পল্টনে সমাবেশ করবেন এটি কি আগের তুলনায় একটু শক্ত অবস্থান নয় পুলিশ অনুমতি না নিয়ে কি আপনারা যদি করেন সেটি কি আর তখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকে স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মশালা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার আমি আপনাকে একটু মানে আপনার ধারণাটার সম্পর্কে একটু মানে আমি সংশোধনের কথা বলবো না মানে আমি আমার অবস্থার কথা তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার বাংলাদেশের সংবিধানে আপনার মানে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে সভা সমাবেশ করতে হলে মিটিং মিছিল করতে হলে হ্যাঁ সেখানে আপনার অনুমতি নিয়ে করতে হবে এই অনুমতির গণতন্ত্র তো বাংলাদেশ সংবিধানে কোনো কালই ছিল না হুম অনুমতি চাও হয়েছে অনুমতি দেয়া হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো এরকম রাজনৈতিক সংগঠন মানে আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আপনার অবহিত করবে এবং সেটা অবহিত করা উচিত এই কারণে যে সেখানে আইন শৃঙ্খলা জনিত ইস্যুগুলো থাকে বিষয়গুলো থাকে সেখানে নিশ্চয়ই আপনার মানে দায়বদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে এবং যারা মানে দেশের আইন শৃঙ্খলা যারা আফোল্ড করতে চান নিঃসন্দেহে সেখানে তারা মানে ইয়ে করবেন আইন প্রয়োগের সংস্থাকে জানিয়ে কর্মসূচি করবেন তো দায়িত্ব তো তো এখানেই শেষ হওয়ার উচিত এবং আপনার সংবিধান অনুযায়ী রাজ তাই না কিন্তু সেখানে তো অনুমতির কোনো প্রস্তাব থাকে এখন ধরুন অনুমতি দিল না যদি মনে করেন যে আপনার অপোজিশন কর্মসূচি করবে মিটিং করবে মিছিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই যদি অনুমতির প্রশ্ন থাকে স্বাভাবিকভাবে আপনার দেখা গেল সরকারের অ্যাডভাইস অনুযায়ী যদি সরকারের অ্যাডভাইস দেয় না ওদেরকে অনুমতি দেওয়া যাবে না আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে কি সরকারের ইচ্ছার বাইরে যে পুলিশকে আপনার অনুমতি দিতে পারবে আসলে অনুমতি অনুমতি সংক্রান্ত কোনো বিষয় থাকে না পরিস্থিতিটা 
পুলিশ প্রশাসন বা আইন সংস্থা তারা বিবেচনা করে দেখেন যে এখানে কর্মসূচি করলে কোনো সমস্যা আছে কি না আইন শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটবে কি না এসব তো নানা ইস্যুগুলো তারা দেখে থাকেন বা সেই অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা তো সুতরাং এখানে অনুমতি সংক্রান্ত যে বিষয়টি মানে একটা বিষয়টা প্রচলিত হয়ে গেছে মানে যেমন আপনার বক্তব্য বললেন বা এইভাবেই যখন পত্র পত্রিকায় যখন রিপোর্ট আসে তখন মনে হচ্ছে যে অনুমতি না কেন যেমন আপনি প্রশ্নটা করলেন যে তাহলে অনুমতি চাইলেন কারণ আমরা অত এই যে একটা এতে একটা মনে হয় কি একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় তাই না জি তাহলে এর আগে যে দশ ডিসেম্বর যখন আপনারা নয় পল্টনে করতে চেয়েছিলেন তখন করতে দেওয়া হয়নি আপনারা সেটি মেনে নিয়ে আপনারা গোলাপবাগে করেছিলেন তো সেটি কি ছিল আসলে বা সেই ক্ষেত্রে আপনারা মেনে ছিলেন এবার মানবেন না এরকমটি বিষয়টা দেখুন আমি আপনাকে আবার একটা কথা বলছি এখন তো গোলাপবাগ বা অন্য কোনো বাগের বিষয়টা আসেনি আমরা আমাদের দলীয় রাজনৈতিক কার্যালয়কে সর্বশেষ প্রোগ্রামটা আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনেই করেছি এটা তো কোনো সন্দেহ আমরা অসংখ্য প্রোগ্রাম আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে হচ্ছে তো সুতরাং দলীয় কার্যালয়ের সামনে আমাদের কর্মসূচি করতে যদি অন্য সময় অসুবিধা না থেকে থাকে তাহলে একটা বড় সমাবেশ করার ক্ষেত্রে অসুবিধাটা হবে কেন কথাটা তো সরকার এই কথা যুক্তি দিতে পারতো যেন আপনার দলীয় কার্যালয়ের সামনে যে প্রোগ্রামটা করবেন এখানে আপনি স্থান সংকুলন হবে না প্রশ্ন তো সেখানে সেই ব্যাখ্যাটা তো তারা দেননি কখনো তাই না আর আপনি যে যে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আপনার দশই ডিসেম্বরের আগেই যে একটা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো আমাদের পার্টির মহাসচিব থেকে শুরু করে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গকে যেভাবে গ্রেপ্তার করে একটা প্যানিক সিচুয়েশন তারা করে ফেললেন তাই না আমরা সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা জনগণ যাতে অধিকতর সন্ত্রস্ত না ওঠে এবং ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে যাতে কোনো রকম সংশয় না থাকে মানুষের মধ্যে ভীতির যত যাতে কোনো কারণ সৃষ্টি না হয় সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন আপনার যখন আমাদের ভেনুটা যখন চেঞ্জ করার কথা বললো সেটা আমরা মানে নিঃসন্দেহে আমরা সেটা মেনে নিয়ে আমরা সেখানে কর্মসূচি করেছি কিন্তু এখন তো প্রশ্নটা ভিন্ন প্রশ্নটা ভিন্ন হচ্ছে যে কেন নয়া পল্টনে করা যাবে না অথবা নয়া পল্টন নয়া পল্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থাৎ বিএনপি রাজনৈতিক কার্যালয়ের সম্মুখে জনসভা করার ক্ষেত্রে বা সমাবেশ বা মহাসমাবেশ করার ক্ষেত্রে সেখানে তো আপনার সরকারের কোনো না করার বেলায় তো কোনো আপত্তি আমরা দেখিনি বা তারা কোনো আপত্তি জানাননি এবং আপত্তিটি জানানোর পেছনে তাদের কোনো যুক্তিও নেই বা যুক্তি এখন পর্যন্ত জানাননি সুতরাং আমরা কেন আমরা এই কথাটা মানে মানে ইন অ্যাডভান্স আমরা কেন কথাটা বলবো আমরা মেনে নিচ্ছি অথবা মেনে নিচ্ছি না বিষয়টা এখন পর্যন্ত সেভাবে আসেনি আমরা স্টিল আমরা মনে করি যে আমরা তাদের অবহিত করেছি এবং আমরা 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 আশা করব যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তারা আমাদের এই ন্যায় সঙ্গত অবস্থানটির অবস্থানটির প্রতি তারা ইয়ে করবেন সমর্থন জানাবেন এবং সেখানে আপনার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার যে বিষয়গুলো যেটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষেত্রে যেগুলো প্রযোজ্য থাকে সেই ব্যাপারে তারা সচেতন থাকবেন এবং সহযোগিতা করবেন জি আমি আবার আপনার কাছে ফিরব একটু যেতে চাই জনাব আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনিও নিশ্চয়ই এরই মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন স্বাগত আপনাকেও আজকে আমরা যেটি দেখলাম আজকে বা এর আগে গেল কয়েকদিন ধরেই জামায়াতকে অনুমতি দেয়া হবে না এরকমের একটি জামায়াত সমাবেশের অনুমতি চেয়েছিল শাপলা চত্বরে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে তারা তো নিবন্ধিত দল নয় তার ফলে জামায়াত নামে আসলে তাদেরকে কেন অনুমতি দেয়া হবে এটি কি কেবলমাত্র জামাতের বেলায় নাকি সব অনিবন্ধিত দলের বেলায় আপনারা এই নিয়মটি প্রযোজ্য করছেন প্রয়োগ করছেন না নিবন্ধিত জামাত নয় সেই কারণেই তো তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি কিন্তু নিবন্ধিত তো আরো অনেকেই না তারা তো সমাবেশ করছে নিবন্ধিত তারা সমাবেশ করছে কি জামাতের সাথে তাদের কিছু গুণগত পার্থক্য আছে জামাত তো মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তি রাজা আলবদরের রাজনৈতিক সংগঠন এবং ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল এবং তারা হচ্ছে সন্ত্রাসী এবং বিএনপি যখন নামে তখন জামাত নামে এটা হচ্ছে বিএনপির সাথে জামাতের একটি হরিহরি আত্মা বিএনপির আমি একটু যুক্ত করি এই জামায়াত দলটি গেল দশ জন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বেশ বড় সড়ো সমাবেশ করেছিল এবং তখন একটি কথা উঠছিল গুজব অবশ্য যে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের একটি সমঝোতা হচ্ছে বিষয়টি কি তাই যে আসলে এখন সমঝোতা হচ্ছে না বলে তারা পাচ্ছে না বিএনপির সাথে এক ধরনের মিলে যাচ্ছে বলে মনে করছেন না না কে বলে যে সমঝোতা হয়েছে বিএনপির অপপ্রচার ছিল 
বিএনপির বক্তব্য ছিল জানি না তবে আজকে এটা পরিষ্কার যেহেতু নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয় পাশাপাশি এখানে একটি বক্তব্য এসেছে যে আপনার পুলিশের অনুমতি নিতে হবে না এই পুলিশের অনুমতি নিয়ে সভা সমাবেশ করতে হবে এই ব্যবস্থাপনা কিন্তু বিএনপি রেখে গেছে আমরাও কিন্তু তাদের সময় পুলিশের অনুমতি নিয়েই করেছি এবং শেষবারের মতো একুশে আগস্টে যে গ্যারেট হামলা হলো এটা অনুমতি ছিল কাজেই এই ব্যবস্থা আমরা করিনি তারাই করে গেছে কাজে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যখন বুঝবে যেখানে পরিবেশ ভালো হবে সেখানে তারা অনুমতি দেবে কাজে আগের বার যখন বলা হলো দশ ডিসেম্বরের পরে বেগম জিয়া দেশ চালাবেন স্বাভাবিক কারণেই পল্টনের সামনে দেওয়া হয়নি এবার যখন বলা হচ্ছে আঠাশ তারিখে তাদের শেষ রাউন্ড শেষ খেলার শেষ রাউন্ড তখনই পুলিশ অথরিটি আমার মনে হয় তারা ইনকোয়ারি করে দেখেছে সেখানে কিছু করতে পারে সন্ত্রাসী কায়দা এবং পাশাপাশি তাদের জামাত যখন তাদের সাথে নেমেছে এটা যুগপথ একটা আন্দোলনের নাম দিয়ে তারা জামাত নামার পরে বিয়ের অথরিটি মনে হয় আরও সজাগ হয়েছে সচেতন হয়েছে সেই কারণে এটার মধ্যে মিল আছে জামাত সন্ত্রাসী বিএনপি তাদেরকে ডেকে আনে এবং বিএনপি সন্ত্রাসের সপক্ষে থাকে সেই কারণে বিএনপির পক্ষ থেকে বা জামাতের পক্ষ থেকে কেউ কিন্তু এখন পর্যন্ত যুগপথ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে নামেননি তারা কেউ বলছেন না যে তারা যুগপথ আন্দোলনে আছেন আহা মুখে না বলুন আপনার একশানে বুঝতে হবে যুগপথ কিনা আমি আপনার কথা বুঝবো না আপনার একশানটা দিয়ে আমার বোঝা মেসেজ দেওয়া হবে যে আপনার একশানে কি বুঝাচ্ছেন বিএনপি যেদিন মিটিং করছে মিটিং করতে চাচ্ছে একই দিন জামাত করতে চাচ্ছে এই যে অ্যাকশানটা এটাই বলে দেয় এটা যুগপথ সুতরাং এটা মুখ দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই সুতরাং এটা বুঝে নিতে হবে আপনাকে কাজে আমরা বুঝে নিয়েছি দেশবাসী বুঝে নিয়েছে যে আঠাশ তারিখে তারা একটা সংঘাতের প্রতি যেতে পারে এটা আমাদের তেরো চোদ্দ পনেরো সালের বিএনপি জামাতে সন্ত্রাসের ছবি থেকে আমরা আলামত খুঁজে পাই সেই কারণেই পুলিশ অথরিটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখনো পর্যন্ত অনুমতি দেয়নি তারা বলেছে বিএনপিকে আপনার তাদের অঙ্গীকার করতে হবে আশ্বস্ত করতে হবে যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে না জনজীবন বিপর্যস্ত হবে না শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রাম করবে এই ধরনের আশ্বস্ত করলে আমার মনে হয় আজ শিবকলা বাহিনী ডিএমপি থেকে তারা নিশ্চয়ই অনুমতি দিতে পারে এবং সেটা স্থান কোথায় হবে এটা নিশ্চয়ই তারা বুঝে শুনে দেবে কোথায় দিলে পরিবেশ ভালো থাকবে জনজীবনে বিপর্যস্ত হবে না সেটা তারা ঠিক করে দেবে কাজেই আমরা বিএনপির শেষ রাউন্ডের খেলা তাদের খেলাটা কি খেলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রিজাইন করতে হবে কত অর্ডার সিটি কত বড় অর্ডার সিটি তাদের এটা কি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কোনো রূপ রূপ আমরা দেখি না সকল আন্দোলন সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে বলে আমরা মনে করি অতীত ইতিহাস সে কথাই বলি কাজে এই কথা বুঝে নিতে হবে আপনাকে আমরা এগুলোতে অ্যাফ্রে আমরা ওরিড নই আমরা নার্ভাস নই তবে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে যে কোনো অপশক অপশক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আমরা মোকাবেলা করার জন্য রাজনৈতিকভাবে মানসিকভাবে আমরা প্রস্তুত আছি কাজে বিএনপি নিঃসন্দেহে আঠাশ তারিখে রাজনৈতিকভাবে তাদের পরাজয় ঘটবে পলিটিক্যালি তারা পরাজিত হবে এবং এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাদের তারা যদি মনে করে এক্সিট লাইন সে এক্সিট লাইনও পাবে ডেমো ডেমোক্রেসি হচ্ছে এক্সিট লাইন নির্বাচন হচ্ছে এক্সিট লাইন নির্বাচনের প্রতি আসতে পারে যদি মনে করে আর যদি মনে করে নির্বাচনে আসবে না নির্বাচন করতেও দিবে না এই পেশি শক্তি সন্ত্রাসী কমর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশ জাতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ আছে থাকবে এবং আমরা সবাইকে নিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি নির্বাচন হবে ইন টাইম শুরু গঠিত হবে ইলেকশন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে যে জামাতের বিষয়টা আমি আরেকটু আপনার কাছ থেকে যতটুকু বুঝলাম যে তার মানে এত এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে জামায়াত যোগ্যপথ আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে এ কারণে এবার অনুমতি দেওয়া হয়নি কারণ 
একই দলকে এর আগে 10 জন অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবার অনুমতি দেয়া হয়নি কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন যে তারা যুগপত আন্দোলনে যাচ্ছে আমি তো তার একসাথে থেকে বুঝছি হ্যাঁ সে কারণেই তাদেরকে এবার অনুমতি দেননি বিষয়টি এরকম রাজনীতিতে কোরাগসর থাকে রাজনীতিতে জাতীয় জামাত নিঃসন্দেহে একটি সন্ত্রাসী পার্টি নিঃসন্দেহে আপনার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পার্টি এবং নিবন্ধিত নয় এবং সন্ত্রাসের জন্য মানুষ হত্যা করার জন্য জনজীবন বিপর্যস্ত করার জন্য তারা তো নিষিদ্ধ নয় বিএনপির অনেকটা নিশ্চিত না বাট নিবন্ধিত নয় নিবন্ধিত না হয়ে তো আপনি সমাবেশ করতে পারবেন না এবং ইলেকশনে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না সেটি তো আপনাদের যারা চোদ্দ দলে যারা শরিক জোট রয়েছেন আপনাদের চোদ্দ দলে যারা যারা আগামী তিরিশ তারিখে সমাবেশ করবেন আপনাদের নেতৃত্বে সেখানে গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি গণ আজা গণ আজাদী লীগ কমিউনিস্ট কেন্দ্র তাদেরও তো নিবন্ধন নেই না এখানে আপনার বিএনপির সাথে যারা জুটে আছে অনেকে নিবন্ধিত নয় হ্যাঁ তারা মিটিং করতে পারছে जमाते जड़ित দুলক্ষ মা বোনের সতীর্থ হরণের সাথে তারা জড়িত তার হল জামা আমি তো অন্যদেরকে সেইটা আমি অভিযুক্ত করতে পারবো না যারা বিএনপির সাথে এখন অ্যালায়েন্সে আছে সবাইকে তো আমরা এই নামে অ্যালায়েন্স আমি অভিযোগ আনতে পারবো না তাদের মিটিং করতে পারছি আমরা বাধা দিচ্ছি না অনুমতি ছাড়াও করছি সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের কোনো বক্তব্য নেই আমরা এখনও বলছি কাজে বিএনপি যেখানে কালকে চব্বিশ আঠাশ তারিখে মিটিং করবে আমি আপনার কাছে জামা যে আমি বুঝতে পারছি আপনার কাছে আপনার কাছে আবারও ফিরব আমি একটু যেতে চাই জনাব সাইফুল আলম চৌধুরী আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইছি এই যে অনুমতির বিষয়টি এসছে দুই ধরনের বিষয় বক্তব্য আপনি শুনেছেন যে অনুমতি নেওয়া লাগবে নাকি অবহিত করলেই হবে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি কি হওয়া বাস্তবিক অবস্থা তো আপনি জানেনই কি হওয়া উচিত প্রথমত অনুমতি নেওয়ার ট্রেনটা শুরু হয়েছে এটা দুই হাজার সাত সালের পর থেকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে আমরা যে আগেও ফিরে যাই ইভেন দেখেন আপনি একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতো মানে ন্যাক্কার জনক এবং নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তো সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আগে যেগুলো হতো যে ধরনের একটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রামে যে ধরনের ভাঙচুর সংঘর্ষ হতো সেগুলোকে একেবারে ছাড়িয়ে একুশে আগস্ট মানে এই ইতিহাস মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছে তারপর থেকে ওয়ান ইলেভেনের পর থেকেই এই রাজনৈতিক সভা সমাবেশ করার নামে পুলিশের বা আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর অনুমতি নেওয়ার ট্রেনটা শুরু হয় সেটা আওয়ামী লীগ আমি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পুলিশের একটা যুক্তি যথেষ্ট এটা যুক্তি আছে যে কারণ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে আমি শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন বলুন সেদিক থেকে সেদিক থেকে কিন্তু পুলিশের যে অনুমতি পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার সেটা পুলিশ একটা যৌক্তিক মানে একটা স্ট্যান্ড আছে তাদের কিন্তু আবার এটাও দেখতে হবে যে রাজনৈতিক দলগুলো সহ সমাবেশ করার সংবিধানে স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মাসালা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার এমপির নেতা বললেন যে সংবিধানে কোথাও আসলে সংবিধানের ব্যাপারে তো ব্রড আকারে বলা থাকে না যে আপনি সব সমাবেশ কোথায় করবেন কিন্তু পুলিশ যদি সংবিধানের সংবিধানে বা পুলিশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ তারা নিতে পারেন সেটাও বলা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আবার আপনি যদি মানে যেমন সুন্দর কিন্তু একটা বঙ্গবন্ধুর একটা উক্তির কথা বলা যায় যে উনিশশো সালে উনি মে মাসে যখন তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে 
খুব নির্যাতন করছিল তখন কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে মিটিং করেছিলেন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু তখন খাজা নাজিমুদ্দিন যারা প্রথম থেকে পরে আসছে সবাই যে উনি বলেছেন যে আওয়ামী লীগ একমাত্র বিরোধী দল সেই জন্য তাকে বাধাহীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে বিরোধী দল ছাড়া কোনো গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না বঙ্গবন্ধু কথাটা বলেছিল উনিশশো বাহান্ন সালে এরপর থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক সরকার বা সাময়িক সরকার এসছে প্রত্যেকটা সরকারের আমলেই এই বাস্তবতাটা কিন্তু দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত আমরা দেখছি যেই সরকার হোক সেটা আওয়ামী থাকুক বিএনপি থাকুক বা জাতীয় পার্টি থাকুক বিরোধী দলকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে দেয়নি এটা একদিক থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরাজয় বলা যায় বা আমরা ব্যাকফুটে যে আছি সেটার একটা যৌক্তিক কারণ আমি একটু আপনাকে একটু জানতে চাই আজকে ডিএমপি কমিশনার বলেছেন যেখানে অনুমতি দেয়া হবে সেখানেই সমাবেশ করতে হবে জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে এমনটা নির্দেশমূলকভাবে কি বলাটা সমীচীন বা খুব একটা শোভন হয় কি এটা দুটো ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন হয়তো এতটা ডিরেক্টলি বলা হাস হয়েছে কিনা সেটা একটা ডিবেটের বিষয় কিন্তু পুলিশ যদি মনে করে দেখুন একসময় কিন্তু সংসদ ভবনের সামনে সমাবেশ হতো একসময় কিন্তু পল্টনের সমাবেশ হতো পর্যায়ক্রমে জনগণের সুবিধার্থে এক সব পর্যায়ে বলা হয় যে পল্টনে প্রচুর যানজট হয় করলে সেই জন্য আমরা পল্টন থেকে সরে এসেছি সংসদ ভবন থেকে সংসদ ভবনের সিকিউরিটির জন্য সরে এসেছি যখন বাংলাদেশে একের পর এক জঙ্গি হামলা হচ্ছিল তখন সংসদ ভবন থেকে সরে আসছি ফলে এই প্লেসগুলো থেকে আমরা সরে এসেছি পার্টি অফিসের সামনে হতো ফলে পুলিশ যদি মনে করে যে পার্টি অফিসটাও কারণ পার্টি অফিসের সামনে যে ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ঘটে সেটা কিন্তু একুশে আগস্ট প্রমাণ আছে ফলে ঠিক সেভ না যেই দল সমাবেশ করবেন সেই দলও সেভ না তাহলে তো পুলিশ সেটা বলতে পারে তবে বলার ওয়েটা হয়তো আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হয়তো আরও আরও একটু সফট হতে পারত অথবা ওনাদের সাথে একটা মিট আগে যেটা করেছে ডেকে নিয়ে মিটিং করে একটা আলোচনা করে বলা যেতে পারতো সেটা হয়তো বলা যেতে পারতো সেটা হয়তো মানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ট্রেনটা আর একটু সুস্থ করার জন্য সেটা অনেকটা কাজেরও হতো একটি অংশ যে আমরা একটু বিরতি নিয়ে আসতে চাই আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক ছোট্ট একটু বিরতির পর ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত দেখছেন নাম জনতা আলোচনার এই পর্বে ফিরতে চাই ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আমরা যেটি দেখলাম জামাত আবার দীর্ঘদিন পর আন্দোলনে নামছে বা সমাবেশের একটি ঘোষণা দিয়েছে তাও একই সাথে আটাইশে অক্টোবর আপনাদের সাথে মিল রেখে ঘোষণা আপনারা না দিলেও এটি কি এক ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে যুগপথ আন্দোলনে একটু দূরত্ব রেখে অগ্রসর হচ্ছেন আপনারা আমি একটু মিস করেছি আপনি যদি ক্যান্ডি যদি আমাকে জি আমি আবার জানতে চাচ্ছি যে জামায়াত আবার দীর্ঘদিন পরে আটাইশ তারিখ অর্থাৎ যেদিন আপনারা সমাবেশ ডেকেছেন সেদিনই তারা কর্মসূচি দিয়েছে যদিও এখনও পুলিশের অনুমতি মিলেনি আমার জানতে চাওয়া যে এটি এক ধরনের এমন কি না যে আপনারা যুগপথ আন্দোলনে রয়েছেন কিন্তু একটু দূরত্ব রেখে চলছেন যেহেতু জামাতের গায়ে এক ধরনের যুদ্ধাপরাধের কালিমা লেগে আছে সে কারণে দেখুন আমাদের সাথে আমাদের দলের সাথে ভার্চুয়ালি এখন কারোরই কোনো জোট নেই আমরা এ পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের যাদের মানে সমমনা বা অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো যারা একই লক্ষ্যে যারা রাজনীতি করছেন তাদের সাথে আমাদের একটা লিয়াজো কমিটি আছে বৈঠক হচ্ছে সব কথা হচ্ছে কিন্তু জামাত ইসলাম সহ কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে কিন্তু বিএনপির কোনো ইয়ে নেই কোনো কারোরই কোনো জোট নেই এই জোট যেগুলো আগে যেগুলো ছিল সমস্ত জোটই কিন্তু ভেঙে গিয়েছে তো এমনি অবস্থায় যখন আহমদ হোসেন সাহেব উনি খুবই রাজনীতি সজ্জন মানুষ তো উনি যখন বলেন যে মানে কি বলে জামাতের জামাত একটা প্রোগ্রাম দিল সে প্রোগ্রামের কারণে তাদের মনে হতে পারে যে মানে তাদের ইঙ্গিত দেখে বুঝতে পারেন আমি তো তাকে মনে করি যে ওনার এখনও স্মৃতি শক্তি দুর্বল হওয়ার মানে কথা না সেই বয়সটা ওনার এখনও হয়নি তো এই জামাত ইসলাম বরং যুগপথ আন্দোলন করেছে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নব্বই দশকে হ্যাঁ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা দাবি করে জামাত ইসলাম আওয়ামী লীগের সাথে যুগপথ আন্দোলন করেছে এবং তারা একই এবং মানে জাতীয় সংসদে তারা প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে তাদের যে মানে আমির মতি রহমান নিজামি সাহেব ছিলেন তাদের কি নিয়ে তারা বৈঠক করেছেন এবং যুগপথ আন্দোলন তারা চালিয়ে গেছেন সুতরাং যুগপথ আন্দোলন বিএনপির বিরুদ্ধে চালানো জামাত এবং আওয়ামী লীগের চালানো তাদের তো একটা মধুর স্মৃতি তাদের থাকার কথা এবং ছিল সেটা তো সুতরাং সেটা তারা কেন ভুলে যান আর আপনি খুব রাইটলি এর আগের আগের সময় আপনি পয়েন্ট আউট করেছেন 
সেটা হচ্ছে যে আপনার অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো সবাই তো বাংলাদেশে আপনার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল না বাংলাদেশ সংবিধানে কোথায় লেখা আছে যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র সভা করতে পারবে সমাবেশ করতে পারবে ইত্যাদি এখন কথা যে জামাতের ব্যাপারে তাদের যদি যে কঠোরতা আছে এবং যে কথাগুলো তারা মুখে প্রায় তাদের যে অভিযোগগুলো তারা আনছেন আনেন তো এই অভিযোগগুলো যদি তারা সত্যি সত্যি মনে প্রায় দিলে দিল থেকে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আজকে পনেরো বছর ধরে জামাতের জামাতের আপনার নিবন্ধন বাতিল করার পরে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বহুবার বলা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তাদের তাদের শুভানুদ্ধারে বলেছেন যে জামাতকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিষিদ্ধ করা হোক এবং এই মর্মে একটা মানে আদালতে মামলাও ছিল ওই তারা তো সেই ব্যাপারে অগ্রসর হননি আসলে তারা জামাতকে একটা ট্রাম কার্ড হিসেবে হাতে রেখে সুবিধাজনকভাবে তারা জামাতকে সবসময় ব্যবহার করতে চেয়েছেন আপনি খুব রাইটলি একটা বিষয় আপনি মানে উল্লেখ করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে আপনার বেশ কয়েক মাস আগেই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের জামাত যখন একটা সভা করল সেই সেম ডেতে সভাটি করার কথা ছিল জাতীয় পার্টির জাতীয় পার্টিকে আপনার ভেনুটা অ্যালটমেন্ট দিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সরকারের হস্তক্ষেপে জাম জাতীয় পার্টিকে পরে এই ডেটটা শিফট করে জামাতকে ছেড়ে দিতে হলো তাহলে দেখেন জামাত কোন অ্যাডভান্টেজেস অবস্থায় ছিল তখন যার জন্য জাতীয় পার্টিকে মানে তার ডেট তার তার নির্ধারিত প্রোগ্রাম থেকে তাকে সরে এসে জামাতকে ছেড়ে দিল তখন আপনার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আপনার গণমাধ্যমে নিউজ হচ্ছিল যে জামাতের সাথে আওয়ামী লীগের কোনো সমঝোতা হচ্ছে কি না ও নতুন কোনো সমীকরণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি এখন কথা হচ্ছে রাজনীতিতে আদর্শিক জায়গার মধ্যে তারা থেকে করেন না তারা সমীকরণ অনুযায়ী রাজনীতি করেন এখন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপিকে দমন করার জন্য নিপীড়ন করার জন্য তারা যেই যে টুলসগুলো ব্যবহার করা দেয় সেগুলো তারা করছেন কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে একটা যখন ক্লাইম্যাক্স থাকে তার একটা এন্টি ক্লাইম্যাক্স থাকে এখন মনে রাখতে হবে এই সরকারের পনেরো বছর শাসনাম শাসনামলে জনগণের যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এই যে আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগ দেওয়া সাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান সাহেব যাকে বোধ হয় মানে আপনার বোধহয় এমেরিটাস মানে প্রফেসর বোধহয় অতি সম্প্রতি করা হয়েছে ঢাকা বিষয় তিনি পর্যন্ত বলেছেন জন জনজীবন বিপর্যস্ত যেখানে মানে অর্থনৈতিক কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত এমনি ধরনের একটি পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কী করে সুখানুভূতি অনুভব করেন যে জনগণ খুব সুখে আছে শান্তিতে আছে এবং আগামী নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ রয়েছে আওয়ামী লীগ ভয় পায় কারণ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হলে হ্যাঁ সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেছেন জনাব গয়েশ্বর চন্দ্র রায় তাকেই উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন আসলে যে মনে নাই আপনি কোরাল মাছের ঝোল খেয়েছেন আমরা দেখেছি এই কোরাল মাছের ঝোল খাওয়ার যে ঘটনাটি উনত্রিশে জুলাই এর আগে তাকে মারধরও করা হয়েছিল এটি কি এক ধরনের সেই ইঙ্গিত যে আঠাইশে অক্টোবরও আপনারা সেই একইভাবে মারধরের চিন্তা ভাবনা করছেন না 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 এগুলো আপনারা অনুমান নির্ভর কথা বলতে না উনি আজকে বলেছেন কিন্তু মনে নাই আপনি কোরাল মাছের ঝোল খেয়েছেন কোরাল মাছের ঝোল খেয়েছেন মানে তো উনি এইটা মন করেননি যে আপনাকে মারতে আসবো আপনারা এটা বলেছেন রাজনৈতিক ভাষায় উনি বলার চেষ্টা করেছেন আচ্ছা সেই ভাষাটাই আসলে জানতে চাচ্ছেন আপনি যদি গ্রেনেড গ্রেড না সন্ত্রাস করেন আপনি যদি গ্রেনেড মারেন আপনি যদি বোমা মারেন আপনি যদি বাসে আগুন দেন আপনি যদি পেট্রোল বোমা মারেন আপনি যদি যানবাহনে আগুন দেন আপনার বাস যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেন বাড়িতে আগুন দেন রাস্তায় আগুন দেন জনজীবন বিপর্যস্ত করেন তখন তো আপনার জুলের সাথে অন্য কিছু হতেও পারে তখন তো আপনার এটা দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জনজীবনকে সুস্থ রাখা সবল রাখা সামাজিক যে অস্থিরতাকে স্থির করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তার দায়িত্ব পালন করবে এটা সব সরকারি করে এটা আমার বাংলাদেশেই শুধু যেমন রিপোর্ট সাহেব তো বলে দিয়েছেন আমাদের নাকি জামাদের খুব ভালোবাসা ছিল প্রেম ছিল উনি জানেন উনি মনে হয় এই প্রেম ভালোবাসা ওখানেতি করেছিলেন কি আমার জানা নেই কখনো ছিল না কখনো ছিল না ভাই আপনি এটা কী ব্যাপার বানিয়ে বানিয়ে বললেন আপনি আপনি কি উকিল ছিলেন নাকি হ্যাঁ জামাদের আমি তখন নিজামি সাহেব কি আমাদের পাশে বসেছিল কীভাবে দেখলেন আপনি 
আপনার চোখ তখন মনে নষ্ট ছিল নাকি আমার মনে নষ্ট ছিল আপনি খাজি আপনি দেখতে পারেননি অন্য কাউকে দেখেছেন সেটা আমাদের আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন এবং নিজামী সাহেব বসে কিন্তু যুগপত আন্দোলন যে করেছেন এটি তো সত্যি সাহেব বসেছেন বেগম জিয়ার পাশে না না আন্দোলন তো আমরা করেছি তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্টের জন্য তো আমরা আন্দোলন করেছি এবং আমাদের সাথে তাল মিলে কেউ যদি নাচে রাস্তায় আমরা কি করব আমরা কিছু বলেছি তোমরা করো তারা করেছে ওরা বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে আওয়ামী লীগের সাথে আমরা লাইন আছে এরা বারবার জামাত এবং কৌশল নেয় যে আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বুঝে জাতিকে বিভ্রান্ত করা এই বুঝে স্বীকৃতি পেয়ে গেলাম আওয়ামী লীগের কাছ থেকে জামাত তো আওয়ামী লীগের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদর্শিক স্বীকৃতি কখনো পাবে না এটা বিএনপি কুলে নিয়ে নাচানাচি করে কেন এই বিএনপি আমাদের সব একপথ হইতে পারতাম পুরুষ দেশ জাতি সব রাজনৈতিক দল ঐক্যপথ হইতে পারতাম তাহলে কালকেই ব্যান করা যায় তাহলে কালকে বিএনপি তাকে ছেড়ে দেয় বলো আমরাও জামাতের আপনার ব্যান করতে চাই এটা ঐক্যপথে আসে ওয়াই নট সব ছেড়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ বাদ দিয়ে আমরা যা করেছি ইতিহাসে লেখা থাকবে যুদ্ধ অপরাধের বিচার ডোমেস্টিক ল দিয়ে পৃথিবীর কোন দেশে হয় নাই একমাত্র বাংলাদেশে হয়েছে এবং এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়কালই হয়েছে এটা আপনি বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এটা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হতো না এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমারই হয়েছে বিএনপির আমলে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়নি মানে আইনি বাধা ছিল আর তারাই আইন তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না এবং যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার তারা করেন তাদেরকে তারা পতাকা দিয়েছেন মন্ত্রিসভায় নিয়েছেন দিয়ে তাদের হাত তাদের গাড়িতে পতাকা দিয়েছেন নিজামীকে মন্ত্রী বানিয়েছেন মুজাহিদকে মন্ত্রী বানিয়েছেন আলা আলী আলিমকে রেলওয়ে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন শাহাজিজকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন জিয়া রহমান এটা আপনি ভুলে গেছেন মেমোরিতে নিশ্চয়ই আপনার আছে ব্রাদার সুতরাং এটাই বলছি যে আমরা অপশক্তির বিদ্যুৎ লড়াই স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মাসালা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার জি আমি আপনার কাছে আপনার কাছে আরেকবার আরেকবার ফেরার চেষ্টা করছি আমি একটু যেতে চাই আপনার কাছে আরেকবার ফেরার চেষ্টা করব আমি একটু যেতে চাই জনাব সাইফুল আলম চৌধুরী তার কাছ থেকে একটু জেনে আসতে চাই আমরা দেখেছি এবারই যে কেমন হচ্ছে বিষয়টি এমনটি নয় এবার যেমন দেখা যাচ্ছে যে বিএনপির নানান কর্মসূচিতেই পুলিশের বাধা থাকছে বা অনুমতি চেয়েও তারা পাচ্ছে না এটি বিভিন্ন সময় হয়েছে এই যে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহারের যে চর্চা এটি কি অব্যাহতই থাকবে নাকি আপনি এখান থেকে আসলে আদৌ কোনো সবার জন্য আইন সমান এরকমের একটি আচরণ আদৌ দেখতে পাচ্ছেন বা আশা করতে পারছেন দেখেন আমি তখন রিপোর্টার ছিলাম দুই হাজার চার সালে আমি একটা স্টোরি করেছিলাম তখন প্রথম আলোতে পুলিশ রাজনীতির পাগলা করা তো আপনার কথাটা প্রসঙ্গে আমার রিপোর্টটার কথা মনে পড়ে গেল আগে তখন আমি প্রায় মানে একেবারে কনস্টেবল থেকে শুরু করে আইজি পর্যন্ত না হলেও আমি গোটা সত্তর জন পুলিশের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম যে পুলিশের এই যে রাজনৈতিক ব্যবহার যে যেরকম আমি বলছিলাম যে উনিশশো বায়ান্ন সাল থেকে আমি বঙ্গবন্ধু যে সিচুয়েশনের কথা বলেছেন বিরোধী দলের রাজনীতি করার মুক্ত রাজনীতি করার যে স্বাধীনতা আমরা দিই না সেটা যেমন বজায় আছে আবার পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার এটা বঙ্গবন্ধুর পর থেকে মোটামুটি সব সরকারই করে গিয়েছে আমরা দেখেছি কারণ এটা বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন এবং ইভেন পুলিশ প্রবিধানে এমন কিছু সিস্টেম করে রাখা হয়েছে যেখানে পুলিশ এই রাজনৈতিক পাগলা ঘোড়া হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে উপায় নেই যে সরকার থাকবে সেটা বিএনপি আমলে বিএনপি করেছে দুই হাজার এক সালে একানব্বই সালে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সালে করেছে তারপরেও করেছে এরশাদের সময় সাত করেছে সো এইটা আমাদের বাস্তবতা কারণ আমাদের এই শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন হ্যাঁ এই জবাবদিহিতার জায়গাটা আমরা কিন্তু নেই যে একটা প্রশাসনের একটা উইংকে যে সরকার তার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে গত প্রায় এতদিন এত বছর ধরে বহু বছর ধরে এইটা থেকে মুক্তির পথ কেউ চায় না ইভেন যখন বিরোধী দল থাকে তখন বলছে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে আবার আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দল থাকে তখন বলছে পুলিশের রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে গেছে আবার সরকারি দল আসলে ওনাদের চরিত্র পাল্টে যায় দ্বিদলটি আবার যখন সাময়িক সরকার ছিল তাদেরও চরিত্র পাল্টে যেত 
না পুলিশ হচ্ছে গিয়ে শান্তি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার কারণ পুলিশ সরকারেরই চাকরি করে বাংলাদেশ সরকারেরই চাকরি করে ফলে যে সরকার থাকে তাদেরকে সেই সরকারের হুকুম তালিম করতে হয় এটা এটা বাংলাদেশের বাস্তবতা হয়ে গেছে আমরা এক ধরনের পলিটিক্যাল সোশ্যালাইজেশনের মধ্যে এই মানে স্টেট উইংগুলোকে ব্যবহার করছি ফলে এটা শুধু পুলিশ নয় আগে জুডিশিয়ারি সেপারেশন আগে জুডিশিয়ারিতে অনেক প্রভাব ছিল সরকারের এটা বিএনপি আমলে হয়েছে আওয়ামী লীগ আমলে হয়েছে আমলাতন্ত্র আছে ফলে এর থেকে মুক্তির উপায় এই যারা রাজনীতি করেন তাদেরকেই তারা আসলে সুস্থ ধারায় পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দিবেন কিনা আমি বিশ্বাস আমি অনেকদিন ক্রাইম রিপোর্টিং করেছি সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বাংলাদেশের কোনি পুলিশ সদস্য চায় না যে আসলে রাজনৈতিক পাগলা গ্রহ হিসেবে অর্থ কিন্তু তাদের হতে হচ্ছে তাদের কিছু করার নেই এটাই বাস্তব জি একটু এক লাইনে একটু যেতে চাই আমি যেহেতু বলেছিলাম আর একবার ফিরবো জনাব আহমেদ হোসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন আর ছাড় দেবেন না বারবার ছাড় দিয়েছেন এবার সতর্ক থাকবেন এরকমের একটি বার্তা আপনারা কি বিরোধী দলকে ছাড় দিয়েছেন কখনো আসলে বা সেটি কখন জি 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 বিএনপি কে তো বিরোধী তো আরো আছে অপোজিশন পার্টি তো একটা না আরো অপোজিশন আছে জি জি বিএনপি এর কথাই বলেছেন উনি তো বিএনপি কে ছাড় দিচ্ছি না কি রকম বিএনপি কে ছাড় দিচ্ছি না বিএনপি যেভাবে আমাদের চামড়া তুলে আমাদের গায়ের চামড়া তুলে আমাদের গুৎখাত করে দিবে আমরা পালাবার পথ পাবো না আমরা সেটি তো মুখে মুখে কাজে তো ইজ্জত পথ পাবো না এই ধরনের হুংকার দেয় সেটি তো মুখ্য মুখ্য কিন্তু কাজে তো ওনারা বলছেন যে ওনাদেরই চামড়া থাকছে না আমরা বলছি আমরা আমরা তো আমরা তো গায়ে শুয়ে নিচ্ছি পিঠকে বলছে পিঠ শুয়ে যাও কানকে বলছে কান শুনে যাও এই যে ধৈর্য এই যে পরম সহিষ্ণুতা এটা আমরা দেখাচ্ছি না আচ্ছা আপনারা আপনারা ধৈর্য ধৈর্য দেখাচ্ছেন এবং ধৈর্যের সাথে বিরোধী দলকে ছাড় দিচ্ছেন শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতো এই ছিল আমাদের আজকের জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ পাশাপাশি এর আগে আমাদের সাথে আরও একজন অতিথি ছিলেন তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আম জনতার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে